ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര മികവിലുള്ള അഭിമാനം വാനോളം ഉയർന്നു ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എൽ വി എം ത്രീ റോക്കറ്റ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ഭ്രമണപഥത്തിൽ കൃത്യമായി ചന്ദ്രയാൻ പ്രേടകത്തെ എത്തിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴിനാണ് ചന്ദ്രലെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഇന്ത്യ ലോകത്തോട് പറയുന്ന പുതിയ ഇതിഹാസ കാവ്യമാണിതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ലോകം ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര മികവ് അറിഞ്ഞെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവും കുറിച്ചു കീറുകൃത്യമായിരുന്നു ഈ കുതിപ്പ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സതീഷ് ധവൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ രണ്ടാം ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് കുതിച്ചുയർന്ന എൽ എം വി ത്രീ അത് ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തെ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ദീർഘയാത്രയ്ക്കുള്ള സൂക്ഷ്മപാതയിൽ കണക്കുകൂട്ടിയ അതേ സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചു മൂന്ന് ഘട്ടമായി മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ദൗത്യം സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞ മുഖങ്ങളുമായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രലോകം അതോടെ നിറഞ്ഞു ചിരിച്ചു അവരുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ അറിഞ്ഞു ഇതാ നമ്മൾ ആ ആദ്യഘട്ടം അതിഗംഭീരമായി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് congratulations india chandrayaan 3 has started its journey towards moon our dear lvm 3 has already put chandrayaan 3 craft into the precise orbit around earth vigara nirbharamayirunu pinnil pravartichcha oro oru therudeyum pradigaranangal palarum vigara vikshobathal vaakukal kittada vishamichu ee oru nimishathinayulla kaathu nilpayirunu poya maasangalile avarude jeevitham the prayers and best wishes of all our seniors retired executives every everyone's prayers and our own family members i take this opportunity to uh, pray god almighty for all the blessings in the form of this success uh, the realizing the stages assembling testing and then launching three lvm there is in one year is a herculean task i salute the industry as well as all the isra centers for this lmv3 ude vijay prakhyapanathil sakshiyagan shastra sangeethika mandri jitendra singh metirunu ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഐ എസ് ആർ ഒ മുൻ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ മുൻ ചെയർമാനായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥിനൊപ്പം ആകാംക്ഷാപൂർവം ആദ്യാവസാനം സാക്ഷിയായി ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ചന്ദ്രയാന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കാത്തിരിപ്പിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴിനാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടക്കുക ശ്രീകാന്ത് ഗോരിച്ചപ്പെട്ടതിനൊപ്പം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും മനേഷ് മൂർത്തി ട്വന്റി ഫോർ ചന്ദ്രയാന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമാണ് വിജയകരമായി ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത നിർണായകമായ ഘട്ടം അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഘട്ടമായാണ് പേലോഡിനെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളും ലാൻഡർ മൊഡ്യൂളും ഓരോ വട്ടവും ഇങ്ങനെ അകന്നകന്ന് ഭൂമിയെ ചുറ്റും അഞ്ചാം വട്ടം കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം ഇന്ധനം വരിച്ച് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി ചുറ്റി അകലം കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ആറ് വട്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് ചന്ദ്രന്റെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ അതോടെ ലാൻഡറും പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളും വേർപെടും പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലേക്ക് താഴും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് നടത്തുക ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് റോവറിന്റെ ദൗത്യം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയും പോലെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാന്റെ വിജയ കുതിപ്പിൽ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സോമനാഥ് മുതൽ ദൗത്യത്തിൽ നിർണായക പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച പല ആളുകളും മലയാളികളാണ്
രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് കുതിപ്പേകി ചന്ദ്രയാൻ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മലയാളികൾക്കും ഇത് അഭിമാന നിമിഷം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒ മേധാവിയും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ എസ് എസ് സോമനാഥ ആലപ്പുഴ തുറവൂർ സ്വദേശിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണത്തിൽ നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകിയ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ മേധാവിയും മലയാളിയാണ് കോട്ടയം കോതനല്ലൂർ സ്വദേശി ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്നാം ദൗത്യത്തിന് ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരുക്കം തുടങ്ങിയെങ്കിലും മേധാവിയായി എസ് സോമനാഥം വി എസ് എസ് സിയിൽ ഡയറക്ടറായി ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരും എത്തിയതോടെയാണ് ദൗത്യത്തിന് വേഗമേറിയത് മൂന്നാം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന പേലോഡുകൾ സമ്മാനിച്ച സ്പേസ് ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ രാജീവ എൽ വി എം ത്രീ എം ഫോർ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ എസ് മോഹൻ കുമാർ വെഹിക്കിൾ ഡയറക്ടർ ബിജു തോമസ് തുടങ്ങിയവരും അഭിമാനമായി മാറുകയാണ് ലോകമുറ്റുനോക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുമ്പോൾ ആകാശച്ചിറകിലേറിയ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഓർത്ത കേരളത്തിനും അഭിമാനിക്കാം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം എന്തായാലും വൈ എസ് ആർ ഒയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ആ ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്കും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലേക്കും നോക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു എന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ഈ ദൗത്യം അവർ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ലാൻഡിങ് കൂടി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് കൂടി കൃത്യമായാൽ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഇന്ത്യ കടന്നു കയ